now let's discuss coverage ratios coverage ratios okay coverage ratio appadi enna artham cover panna mudiyuma ninge ipa padichittirukra adhe speed la padichinga ungalala cover panna mudiyuma exam munadi portion யூஸ்வலாக அவங்க கொடுக்குற சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணுறது ரெண்டு வருஷம் தேவைப்படுது நான் மூணு மாதத்தில் எக்ஸாம் கால்ஃபர் பண்ணிடுவான் ஸோ அதான் கவரேஜ் ரிஷோ வில் இட் பி பாசிபிள் டு கவர் இட் ஆர் நாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேவ் ஏபிட் ஏபிட் வி ஹேவ் ஏபிட் ஓகே பீங் நைன் and uh, interest being 600 ebt being 8900 ebt being 8900 okay from there i have to subtract the tax the tax here being around 3560 ultimate value being e 5340 minus preference dividend being 500 rupees balance left over value being 4840 this will be called earnings available to the equity shareholders also note note installment repayment installment loan installment principal repayment being around 500 rupees every year right ipa idilende nama coverage ratio kandupidikrom edella ungalku fixed commitment kadan vaangringa adu interest kudukkuradhu ungalde fixed commitment ipa question inda business nadathireenga illaya at least adu interest kudukkuradhukaga sambaadhichingala nu kekkraanga illaya sir cash flow we can cover no sir we are in trouble then it is called interest coverage ratio now ipa கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவில் அதே இல்லஸ்ட்ரேஷனில் இந்த நாலு பாயிண்ட் மட்டும் எனக்கு தேவைப்படுச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவில் இந்த கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்ட் கமிட்மெண்ட்டை கவர் பண்ண முடியுமா முடியாதா கவர் பண்ண முடியும் எப்படி பார்த்து சொல்லுங்க பார்த்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் கேன் யூ மேனேஜ் திஸ் கம்பெனி மேனேஜர்ஸ் டு பே த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் நாட் எஸ் ஆர் நோ கொடுக்க முடியுமா முடியாதா எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க எவ்வளோ கொடுக்கணும் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சம்பாதிச்சு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்க முடியாதா கொடுக்கலாம் எவ்வளோ முறை கொடுக்கலாம் எவ்வளோ முறை கொடுக்கலாம் ஓகே எத்தனை வருஷத்துக்கு கொடுக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ரஃப்லி பதினாறு முறை கொடுக்குற அளவுக்கு பணம் இருக்குங்க தாராளம் அந்த கம்பெனி சூப்பர் கம்பெனி ஒன்றும் ரிஸ்க் எல்லாம் இல்லை யூ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் தட் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் தட் அடுத்தது வேற என்ன கமிட்மெண்ட் இருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வாங்கணும்ல அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு என்ன கொடுக்கணும் டிவிடன் டிவிடன் கொடுக்குற அளவுக்கு சம்பாதிச்சிருக்கீங்களா டிவிடன் எதுல இருந்து கொடுக்குறீங்க ஈட்ல இருந்து ஈட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஆனால் நீங்க டிவிடன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியுமா தாராளமா கொடுக்கலாம் எத்தனை முறை கொடுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் டென் டைம்ஸ் கொடுக்கலாம் டென் பாயிண்ட் சம்திங் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் நீங்க கொடுக்கலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷன் சொன்னால் The formula being a bit by a bit by interest. A bit being nine thousand five hundred, interest being six hundred. The number of times here being what's the value? Huh? Yeah, sixteen times. Preference dividend coverage ratio. What am I going to do? எதுல இருந்து கொடுப்பீங்க ஈட்ல இருந்து கொடுக்கணும் அதனால ஈட் பை ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடன் அப்ப ஈட் பி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா லெவன் டைம்ஸ் யூ கேன் கவர் ஆக்சுவலா இதோடைய பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம எடுத்தோடனே சொன்னேன் ரேஷியோஸோடைய தன்மைகள் எப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒன்னு ரெண்டு டேர்ம் கொடுத்து ரெண்டுக்கும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நடுவில் இன் ஆன் டூ ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூமரேட்டர் செகண்ட் டைம் டினாமினேட்டர் இந்த ரேஷியோ பார்
ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி இதெல்லாமே இந்த டைப்பில் வருது டெட்டு டூ ஈக்விட்டின்னு ஹைஃபன் கூட வச்சு வரும் அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹைஃபன் ஃபஸ்ட்டுக்கும் ரெண்டாவதுக்கும் அதே சமயத்தில் ரெண்டு டேமுக்கு நடுவில் கனெக்ஷனே இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் டேம் டினாமினேட்டரில் வந்துடும் செகண்ட் டேம் நியூமினேட்டர் வந்துடும் இது வந்து டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் மூணாவது செட் ஆஃப் ரேஷியோ ஒரு ஐட்டத்தை கொடுத்துட்டு இன்னொன்று எதோட லிங்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லாமல் விட்டுட்டாங்கன்னா டினாமினேட்டரில் சேல்ஸ் இருக்குங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அந்த ரேஷியோட மீனிங் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கவரேஜ் ரேஷியோலாம் மீனிங் தான் Okay, you no need to mug up the formula. You just understand. Can we cover this particular commitment? What commitment is there? Interest commitment, dividend commitment. Dividend preference shares are committed dividend. Why not equity shares? Sir? The company may plan no. Yeah. Equity shareholders will give you 1,000 rupees guarantee. Can we cover at least that 1,000 guaranteed amount? If business earns the exorbitant profit, we will raise the dividend. புரிஞ்சுக்கோ <laughs> இதுலேயே கவரேஜ் ரேஷியோ இல்லையே டெட்டு சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ என்னது டெட்டு சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ ஆர் பிக்ஸ்டு சார்ஜஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ டெட்டு சர்வீஸ் என்ன அர்த்தம் நான் வந்து டெட்டை வாங்கியிருக்கிறேன் அந்த பேங்கர் எனக்கு டெட் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஹி சர்வ்டு மீ இல்லையா பேங்கர் கிட்ட போயிட்டு எஸ்பி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் சர்வீஸ் கடன் வாங்குறீங்கன்னா டெட்டு சர்வீஸ் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க டெட்டு சர்வீஸ் அவங்க பேங்கர் பண்ணாங்க இல்லையா அதுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் அவன் நம்மகிட்ட கேட்கறாங்களே அது கவர் பண்ண முடியுதா அதானே சார் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ வாங்கின கடனுக்கு கொடுக்குற வட்டியை கவர் பண்ண முடியுதான்னு பார்த்தாலும் அது இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ ஆனா அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கின கடனுக்கு வட்டியும் கொடுக்கணும் பீரியாடிக்கல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும் ரெண்டையும் கவர் பண்ண முடியுதான்னு நம்ம பார்க்கணும் தட் இஸ் கால் டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ ஆர் பிக்ஸ்ட் சார்ஜஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ என்ன அழகா வருது பாருங்கிட்டு நீங்க வந்து உங்களுடைய பர்சனல் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக பர்சனல் லோனோ இல்ல வீடு வாங்குறதுக்கு ஹோம் லோனோ அல்லது கார் லோனோ பைக் லோனோ நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க பேங்க் என்ன கேட்பாரு கேன் யூ கவர் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஓகே கவரேஜ் ரேஷியோ தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஆனா அது கவரேஜ் ரேஷியோன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க ஏதாவது ஒண்ணு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதை வாங்குனீங்கன்னா கையில பணம் இல்லைன்னா கடன் வாங்கி வாங்குறதா இருந்தாலும் பேங்க்ல அப்ளை பண்ண பேங்க தருவானா அப்படின்னா பத்து கேள்வி கேட்கறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல போய் சொல்ல முடியாது எங்கிட்ட இல்லாமல் எங்க அப்பா தருவார் அதெல்லாம் ஆறுதல் நீ உங்க அப்பா கிட்டே வாங்கி கொடுப்பார் உன்னால பண்ண முடியுதுன்னு பாக்குறாங்க கவரேஜ் ரேஷியோ கடன் கடன் வாங்கினது திருப்பி தரத்துக்கும் தெரியணும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்டையும் சேர்த்து தரணும் இப்ப பேங்க் கேட்பாங்கன்னா ஒரு வீடு வாங்கணும்னா எவ்வளவு சார் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய சேலரி எவ்வளவு கேட்பாங்க ப்ராப்ளி இஃப் யூ சே தட் யுவர் சேலரி பீங் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சொன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ எடுத்துப்பாங்க ஹோம் லோனா இருந்தால் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி வரைக்கும் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போட்டா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வருது உங்களால ரீபேயிங் கெப்பாசிட்டி ஓன்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட்ங்க உங்களால கவர் பண்ண முடியுது அவ்வளவுதான் சார் நாற்பதாயிரம் சம்பாதிக்க சாப்பிட மாட்டீங்களா நீங்க வீடு வாங்கினீங்கன்னா வீடு வாடகை தர மாட்டீங்க யூஸ்வலா மேஜர் காம்பனன்ட் ஆஃப் எவ்ரி படி ரெவன்யூ கோஸ் ஃபார் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அதனால பிப்டிக்கு மேல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு சேலரி வந்து எதுக்கு போகுது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கா போகுது நீங்க அதை வாங்குறேன்னு சொன்னீங்க அது சேவ் பண்ணுவீங்க அது வரைக்கும் தான் நாள் கடன் கொடுக்க அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வரணும்னா எவ்வளவு கடன் கொடுக்க முடியும் அந்த இதுல கேட்பாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்க நைன் பிப்டி ருபீஸ் நைன் பிப்டி ருபீஸ் நீங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீங்க கட்ட வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதான் கொடுப்பாங்க மாச மாசம் உங்களால ஆயிரம் ரூபாய் கடன் அடைக்க முடியும்னா நீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கிக்கலாம் டேர்ம் பதினஞ்சு வருஷமா இருந்தா இருபது வருஷமா இருந்தால் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கட்ட முடிஞ்சால் நீங்க வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப உங்கள்ட்ட இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் உங்களால கடன் அடைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் ஒரு லட்ச ரூபாய் கடன் கொடுக்கலாம் இப்ப இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் இருந்தா இருபத்தஞ்சு ரூபாய் நீங்க கடன் வாங்கிக்கிறதுக்கு லைட்ஸ் இருக்கு அதுக்கு மேல கடன் கொடுக்க
அப்ப எப்படி சார் போடலாம் சம்ம எப்படி போடலாம் கவர் பண்ண முடியுமா ரெண்டு சேர்த்து ஆமா தாராளமா கவர் பண்ண முடியும் எத்தனை முறை கவர் பண்ண முடியும் கிடையாது அப்படின்னா உங்க ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் உங்களால் கவர் பண்ண முடியுமா இஃப் ஹர் எபிட் பீங் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பா வாட் இஸ் டெட் சர்வீஸ் கவரேஜ் ரேஷியோ நீங்க சொன்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேமெண்ட் பீங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் டைம் கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்றீங்க இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க எபிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு உண்மையிலுமே உங்களால் கவர் பண்ண முடியுமா மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னது அது இபிடி இந்த இபிடி நீங்க லோன் ரீபேமெண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமா கவர்மெண்ட் உதவி வருவோம் கடனை ரீபேமெண்ட் பண்றீங்கன்னா அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றா வாட் இஸ் யுவர் நெட் ப்ராஃபிட் அந்த ப்ராஃபிட் முதல் எனக்கு டாக்ஸ் கொடுக்கும் மிச்சம் இருக்கு நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோ இன்ட்ரெஸ்ட் கேன் பி டெபிட்டட் இன் த பிஎன்எல் அக்கவுண்ட் பட் லோன் ரீபேமெண்ட் கேன் பி கிவன் ஓன்லி அவுட் ஆஃப் த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ்ல இருக்கிறது அப்ப இதுல இருந்து நீங்க என்ன செப்ரேட் பண்ணிக்கணும் டேக்ஸ் ப்ராப்ளி ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குனா இரநூறுவா போயிடும் பேலன்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இருக்கு இப்போ இதை கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் குட் பி பேபிள் அவுட் ஆஃப் யுவர் அர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் டேக்ஸ் பட் வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் த லோன் ரீபேமெண்ட் ஓன்லி ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஓட பெனிஃபிட் வச்சு தான் நீங்கள் கொடுக்க முடியும் நவ் ஹவு கேன் பி மேனேஜஸ் சார் ஹவு கேன் பி மேனேஜஸ் லெட் சி ஹியர் அப்போ ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டேக்ஸ் மைனஸ் டேக்ஸ் வரது ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அப்போ இது நூறா இருந்துச்சுன்னா டேக்ஸ் முப்பது ரூபா போக இது எழுபது ரூபா இல்லையா இப்போ ரிவர்ஸில் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரிவர்ஸில் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் டேக்ஸ் ரேட் இந்த புக்கில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஆஃப்டர் டேக்ஸ்னா அது பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் யூ கேன் டூ த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டி விச் இஸ் நத்திங் பேட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் டி ஒன் மைனஸ் டி தான் இதோட அர்த்தம் ஒன் மைனஸ் டி இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் இட் ஸோ எல்லாமே பிஃபோர் டேக்ஸ் கொண்டு போயிடுறேன் இபிஐடி பிஃபோர் டேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ப்ராஃபிட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் உள்ளது அதை நான் பிஃபோர் டேக்ஸ் கொண்டு வரேன் பிஃபோர் டேக்ஸ் கொண்டு வரும்போது இன்டு ஒன் மைனஸ் டி போட்டீங்கன்னா டேக்ஸ் டினாமினேட்டர் ஒன் பை டி போட்டீங்கன்னா அது பிஃபோர் டேக்ஸா நமக்கு மாறிடுது டினாமினேட்டர் ஒன் மைனஸ் டி போட்டீங்கன்னா அது பிஃபோர் டேக்ஸா மாறிடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இபிடி ஆப்டர் டேக்ஸ் இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க ஈட் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் மைனஸ் டி டி பீங் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி அதே சமயத்தில் ஈட் சிக்ஸ்டி அந்த இபிடி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஈட் பை மல்டிபிகேஷன் உள்ளது டினாமினேட்டர்ல போடுங்க சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சா இல்லையா ஸோ நீங்க பிஃபோர் கொண்டு வரணும்னா தினாமினேட்டர் ஒன் மைனஸ் டி போடுங்க ஆஃப்டர் டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒன் மைனஸ் டி வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க யூ வில் கெட் இட் ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் போடும் போது எல்லா விஷயங்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு நான் இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஹியர் பீங் எபிட் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மை இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் ஹியர் பீங் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பீங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் பாயிண்ட் ஃபோர் சாரி டேக்ஸ் ரேட் பீங் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கிறது மெயின் கொஸ்டினை தான் நான் இன்னும் சால்வ் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ பாயிண்ட் ஃபோரால் சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு என்ன வருது அல்டிமேட் வேல்யூ ப்ராப்ளி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம் அஃப்கோர்ஸ் ஆறு புள்ளி ஆறு மூணு என்னால் அடைக்க முடியும் கேபிட்டல் தான் ஸோ இது தாராளமாக இந்த லோனை பேங்கர் கொடுப்பார் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் போடலாங்க அது என்ன சார் எல்லாமே ஆஃப்டர் டேக்ஸாக மாற்றுங்க எபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் மாற்றிங்கன்னா இன்டு ஒன் மைனஸ் டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் மாற்றுங்க இன்ட்ரெஸ்
மீனிங் வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் மேக் இட் ஃபாஸ்ட்